ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க லீவெல்லாம் அப்படி போயிட்டுருக்கு எல்லோரும் வீட்டில் தானே இருக்கீங்க பத்திரமா ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த டீ சமோசா இருக்கு இல்லையா அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அது நான் வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அதுவும் சமோசா வந்து கோதுமை மாவில் மைதா மாவில் இல்லை ஸோ மைதா மாவு தயவுசெய்து எல்லோரும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாருக்குமே அதை பற்றி தெரியும் பட் இருந்தாலும் நானும் சொல்கிறேன் மைதா மாவு வேண்டாம் அது வந்து அன்ஹெல்த்தி ஸோ கோதுமையில் ட்ரை பண்ண சமோசா பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த கோதுமாவை எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை கப் இருக்கும் பெரிய கப் வச்சு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் முன்னாடி அதாவது சப்பாத்திக்கு நல்லா கொஞ்சம் தலை தலைன்னு இப்போ செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இப்போ செஞ்சால் போதும் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மோல எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் காய வச்சு ஊற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு மேலே பொ பொஸ் பொஸ்ன்னு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுவுமே நான் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் நல்லா வரும்னு நம்புகிறேன் பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சமோசா வந்து இப்போ வந்து வெறும் வெங்காயம் ஸ்டஃப் வச்சு மட்டும்தான் நான் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறேன் ஆஸ் பிகாஸ் வந்துட்டு இப்போ அந்த இது குவாரண்டைன் இது சாரி இந்த கொரோனா இதுனால நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால இப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து பொட்டேட்டோ வந்து அவைலபிள் கிடையாது அதனால் சரி ஓகே இதை மட்டும் வச்சுட்டு சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக பண்ணுறதுனாலையும் இது மட்டும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு வில்லும் இதுக்கு வேணும் இஞ்சியை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் மூவி ஓடிட்டுருக்கு அதில் வந்து இவங்க வந்து பூண்டை வந்து அப்பாவும் பையனும் ரெண்டு பேரும் உரிச்சிட்ருக்காங்க உரிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்து நம்ம வந்து மசாலா வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எங்கள் ஜூனியர் எப்படி ஃபுல்லாக உரிச்சிட்டாரு வெங்காயம் ஃபுல்லாக சூப்பர் வருண் கிருஷ்ணா எப்படி உரிச்சிட்ருக்கார் பாருங்கள் கேர்டு நம்ம இந்த மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் போல் ஜீரகம் போடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஜீரகம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் போட போகிறோம் ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து எல்லா இதுலேயுமே சேர்க்குறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் வீடியோஸ்லேயே இருந்தாலும் வந்து மஞ்சத்தூளை வந்து கண்டிப்பாகவே போட்டுக்கோங்க எல்லா ஃபுட் ஐட்லேயும் போ ஐட்டம்லேயும் போட்டுருங்க ஸோ மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போல் அப்புறம் பச்சை மிளகா வந்து வாசனைக்கு ரெண்டே ரெண்டு போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த காரப்பொடி காரப்பொடினா மிளகாய்த்தூள் அது வேறு போட போகிறோம் அதனால் இது கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் வந்து கொஞ்சம் போல் ஒரு பசங்கள் சாப்பிட்ணும் குட்டி பசங்கள் சாப்பிட்ணுன்னா கம்மியாக போட்டால் போதும் ஃப்ளேவர் நிறையா வேணாம் மிளகத்தூள் வேறு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இதுவே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை இது பண்ணிவிட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் போட்டுடலாம் ஸோ பூ இஞ்சி பூண்டு இஞ்சியுமே வந்து உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் அதுவும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய ஃபுட்டில் வந்து இப்போ வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லது அது ஸோ இப்போ அது வதங்கிட்டுருக்கு கொஞ்சம் நான் என்ன ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன பத்தாத மாதிரி தெரியுது ஸோ கொஞ்சம் ஆனியனுமே வந்துட்டு ஓரளவு அதாவது முக்கால் இது ஃப்ரை ஆனால் போகணும் ரொம்ப ட்ரீ ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் ஆனால் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சமோசாவோட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது சமோசாக்குள்ளே ஸ்டப்பிங் வச்சு சாப்பிடும் போது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த இதோடு வந்து உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி பீட்ரூட்டு எந்த காய் வேணாலும் ரெடி பண்ணி நம்ம வேக வச்சு பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இம்மிடியட்டாக கொஞ்சமாக போதும் அதாவது ஐ மீன் இது ட்ரையல் இது அதனால் கொஞ்சமாக பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனியன் மட்டும் போடுறேன் இப்போது ஸோ இன்னொரு இது என்னென்னா நம்ம மாவு வந்து ரெண்டரை கப்பு தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டரை கப்புக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி சமோசாஸ் வரும்னு நான் வந்து ப்ராபப்ளி வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பட் அதுக்கு கூட வந்தாலும் சரி குறைய வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ பண்ணிக்கிட்டு மீதியை வந்து அப்படியே நம்ம மாவாக வச்சு சப்பாத்தியாக கூட வச்சிடலாம் அது வந்து சப்பாத்தி மாவு தான் இல்லைங்களா கோதுமை மாவு பண்ணுறதுனால இது ஒரு பெனிஃபிட் நமக்கு மைதா வந்து நிறைய அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க மைதா மாவை வந்து வாங்குறதே கிடையாது இந்த லிஸ்டில் போ
இதில் சேனலில் போடணுங்கிற ஒரு இதில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் இதையும் வந்து பார்த்துட்டு உங்களோட இதை சொல்லுங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஸோ இது வதங்கிட்டே இருக்குது இது வதக்கிட்டாலே மேக்ஸிமம் வேலை முடிஞ்சிடும் அது இது சப்பாத்தி இது ரெடி பண்ணிவிட்டு அதையும் பண்ணணும் இதில் வந்து இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு இது ஒன் ஹவராக ஊறிட்டுருக்கு இப்போ வந்து ஊற்றிட்டு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த மசாலாவில் வந்து அதுக்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் ஏன்னா இந்த மாவில் வந்து இதுக்குள்ள உப்பு மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் அதுலேயும் உப்பு ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி இல்லை அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஐ மீன் இதில் உள்ள உப்பு மட்டும் இருக்கும்போது அதில் உப்பு இல்லாமல் தெரியும் ஸோ அதுக்கு தே அதில் தனியாக சேர்த்துருங்க ஸோ இப்போ சப்பாத்தி வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வைக்கிறது தான் ஸோ எவ்வளோ மெலிசாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ மெலிசாக பண்ணிட்டோம்னா நல்லது சப்பாத்தி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ ஷேப்ஸு அன்னிவனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து மடிக்கும்போது அது ஃபோல்ட் பண்ணும்போது சரியாக வந்துடும் இப்படி நம்ம போட்டு எடுத்தாலும் ஓகே இல்லை சப்பாத்தியை வந்து ஒரு தடவை வந்து ஸோ சப்பாத்தி போட்டுட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒயிட்டாக வர அளவு போட்டால் போதும் ரொம்ப சப்பாத்தி மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக வேண்டாம் லைட் ஒயிட்டாக போட்டால் நமக்கு வந்து அந்த இது கிறிஸ்பினஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ அங்கே மூவிஸ் பார்த்து பயங்கரமாக கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு நடு நடுவில் கேட்கும் அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ கொஞ்சம் அந்த பபிள்ஸ் வந்தால் போதும் ஸோ சின்ன குழந்தைகள்லாம் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போதெல்லாம் நைன்டிஸ் கிட்ஸுங்க நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது என்னென்னா அந்த ச சமோசாக்காகவே போய் கேன்டீனில் க்யூவில் நீ போனாங்க தான் ஸ்கூல்லேருந்து போயிட்டு அவ்வளோ ஒரு விருப்பம் அதில் வந்துட்டு அப்போ வந்து மைதா கெடுதல் அதெல்லாம் தெரியாதுங்க போய் சாப்பிடுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போ அதுக்காகவே போயிட்டு க்யூவில் நின்று அதுக்காகவே வீட்டில் அப்பா அம்மாட்ட காசு வாங்கிட்டு போய் இதெல்லாம் பண்ண காலம்லாம் அப்போது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து ஹெல்த்து ஹைஜீனு அது எதுன்னு பார்த்துட்டு எது ஒன்றுமே வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்குமே பயமாக இருக்குது இப்போ உள்ள சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்குது என்ன சொல்கிறதுக்கு இதில் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுத்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாங்க ஸோ இதை பாருங்கள் எங்கள் பையன் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காரு நம்ம வந்து பசங்களை வந்து இந்த மாதிரி எல்லா வேலையிலையும் என்கேஜ் பண்ணணுங்க எப்போயுமே வந்து கேர்ள்ஸ் தான் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் வந்து பசங்களுக்கு வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணணும் எங்கள் பையன் வந்து எல்லாமே எங்கள் சின்னவர் வந்து அவர் எல்லாம் பார்த்துக்குவார் ஸோ வீட்டில் எல்லா வேலையுமே பொறுப்பாகவே பண்ணுவார் அவர் கொஞ்சம் ஸோ பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காரு பாருங்கள் அவர் சாதம் வைப்பார் அப்புறம் வந்து காஃபி போட்டு கொடுப்பார் குழம்புலாம் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஒரு தடவை சின்சியராக பண்ணிகிட்ருக்காருங்க அவர் திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க அப்படியே பண்ணுறாரு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நல்லாவே பண்ணிட்டார் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோதுமை மாவுலையே நம்ம வந்து பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒட்டிட்டு சமோசா வந்து இந்த கோன் ஷேப்பில் வந்து ஒட்டணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து இந்த பேஸ்ட்டு இதையும் நம்ம கோதுமை மாவுலேயே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் மைதா மாவு இல்லை நோட் த பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இது பாதி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரொம்ப வேக வைக்க வேணாம் ஓரளவு இந்த ஒயிட் கலரில் ஆனோடனே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி மடிச்சுட்டு நம்ம இந்த மடிப்பில் வந்து இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு ஒட்டிக்கலாம் நல்லா ஒட்டுங்க ஒன்றும் வந்து உரி பண்ண வேண்டாம் கோதுமை மாவோ வந்து மைதா மாவு மாதிரி ஒட்டாதோ எண்ணெயில் போகும்போது பிரிஞ்சிருமோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்க வேணாம் நல்லாவே ஒட்டும் ஸோ இங்கே ஒரு தடவை இங்கே ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இந்த கோன் ஷேப் கிடச்சிருச்சுங்களா நமக்கு ஸோ இதை ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஸ்டஃபிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ஒட்டி விட்டுடலாம் நல்லா ஒட்டி
சொல்ல பாருங்க ஸ்டஃபிங் வச்சாச்சு நம்ம எவ்வளோ தேவையே வச்சுக்கலாங்க நிறைய வேணும்னா கூட நிறைய வச்சுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமாக போதும்னா கொஞ்சமாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வச்சுட்டு இப்போ மூடிடலாம் அந்த சமோசா ஷேப் நமக்கு கிடச்சிச்சு பாருங்க ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த கார்னர் பீஸையும் வந்து அதே மாதிரி நம்ம மடிச்சுக்கணும் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணுறதுக்கு தாங்க இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் நான் ஸோ இதை வந்து இப்படி இங்கே வந்து இந்த வேஸ்ட்டில் இப்படி மடிச்சுட்டு திருப்பி இப்படி மடித்தோம்னா இந்த கோன் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இதில் ஸ்டஃபிங் போட்டுட்டு இப்படியே மூடி இப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் இதில் வேணால் ஒரு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் நம்ம நம்ம இது கோதுமை பேஸ் தான் இல்லைங்களா நம்ம உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டிஃபாக நிற்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இன்னொரு பக்கம் கூட போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் மட்டும் போதுமானது ஸோ இதில் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு இப்படியே இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது பண்ணி காமிக்கிறோம் இது பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வச்சாச்சு இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாங்க நீங்கள் இதில் வந்து பெருஞ்சோம்பு சேர்த்தும் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் சோம்பு சேர்த்து பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி பிடிக்குதுன்னா கூட அதையும் இந்த மசாலா நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் வந்து அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்படி சுற்றி விட்டலாம் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாங்க இதில் எதுவுமே வெளியில் வராது உங்களுக்கு அந்த கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி நம்ம எடுத்து அந்த ஷேப்பில் போட்டு பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அழகாக எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து சரியாக போய்டும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த கார்னர் பீஸில் பண்ணுறது ஸோ இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம வந்து இந்த சம்சாவை வந்து போட்டு எடுக்கலாம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் நான் முதல்ல ஒன்றே ஒன்று மட்டும் போடுறேன் ஏன்னா எப்படி ட்ரையல் எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் ஒன்று மட்டும் போட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அடுத்த ரவுண்டில் வந்து ரெண்டு மூணு போட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ நல்லா தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தேங்காய் எண்ணெயில் தாங்க நான் பொறிச்சு எடுத்துட்ருக்கேன் யூஸ்வலாகவே நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சொல்லிகிட்ருப்பா என்னோடய சிஸ்டர் எப்பயுமே எல்லா வீடியோஸும் போடும்போது ஹைலைட் பண்ணி ஸோ தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து நிறைய குட் ஃபேட் இருக்குதுங்க நமக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் நம்ம அதுவே எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலாகவே சமையலுக்கு நான் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்களும் இந்த பக்கம் வந்து எங்கள் குட்டி பையன் வந்து லயன் கிங் படம் பார்த்துட்ருக்காங்க ஜாலியாக சிம்பா பேசிகிட்ருக்காரு எல்லாம் இந்த இப்போது டிஸ்னின்னு அப்டேட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸோ அதில் நல்லா வரதுனால அதை உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காங்க கொஞ்சம் விட்டு எடுக்கலாங்க ஏன்னா உள்ளே உள்ளதும் வந்து நல்லா புரியணும் இல்லையா அதனால் விட்டு எடுக்கலாம் ஸோ இதை பாருங்கள் சூப்பராக வந்து சமோசா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சாப்பிட சொல்லி கேட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா எப்படி இருக்கு சமோசா எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா பிடிச்சிருக்கா இப்போ இன்னொரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பூ வடை ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து பட்டாணி பருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் கிடைக்கும் அதாவது நம்ம கடலை பருப்பு மாதிரியே இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பட்டாணி பருப்புன்னு கேட்டு வாங்கினீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த பருப்பில் தான் பண்ணால் நம்ம வந்து வடை வந்து நல்ல முறுமுறுப்பு கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் நல்ல முறுமுறுன்னு வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் அதாவது அரை கிலோ பட்டாணி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆள் அதில் ஆக்சுவலி என்னென்னா கொஞ்சம் வந்து நான் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்சம் வச்சுட்டேன் ஸோ ஒரு ஒரு நானூறு கிராம் இருக்கும் அந்தளவுக்கு எடுத்திருப்பேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாறு பச்சை காஞ்ச மிளகா அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டு இந்த பட்டாணி பருப்பையும் சேர்த்து போட்டு மிக்சியில் நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சிக்க போகிறோம் தண்ணியே விடக்கூடாது தண்ணி விட்டோன்னா நல்லா வந்து அந்த கிறிஸ்பினஸ் இல்லாமல் ரொம்ப முழுக்கு முழுக்குன்னு மென்னி பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் தண்ணி ரொம்ப இல்லாமல் இந்த இதில் இருக்கிற தண்ணியே போகிறோம் அந்த மாதிரி வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்களா நல்லா குறை 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 நரைச்சிக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து நமக்கு முறுமுறுன்னு அந்த வாழைப்பூ வடை வந்து கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ டீ டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது நமக்கு வந்து இந்த டீ ஷாப்லலாம் கிடைக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரியே இருக்கும் இதில் வந்து வாழைப்பூக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வெங்காயம் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு வாழைப்பூவில் உள்ளே இருக்கிற அந்த இது இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு கை தான் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் வாழைப்பூ வந்து நறுக்கி எடுத்துருக்கோம் நிறைய பசங்களே வந்து வாழைப்பூ சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா
ஸோ இதில் வந்து இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஸோ இதில் ஏற்கனவே பெருங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா பட்டாணி பருப்பு வந்து கொஞ்சம் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ கேஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால பெருங்காயம் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா கலந்துருங்க இந்த வாழைப்பூ வந்து நல்லா அந்த மாவோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வெங்காயமும் வெங்காயத்தையும் சின்னதாக பொடி பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் வாழைப்பூக்கும் வெங் வெங்காய வடைக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீ ஷாப்ஸ்லலாம் கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து ஒரு வானலையில் எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வடையை போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் ரொம்ப வித்தின் செகண்ட்ஸில் நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுற வடை இது நமக்கு ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து சூப்பராக நமக்கு வடை வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த வடை பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்மளோட இது இல்லாமல் கொஞ்சம் மெலீஸாக தட்டிக்கணும் அதாவது நம்ம உளுந்த வடைக்கெலாம் கொஞ்சம் பெருசாக தடியாகவே தட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா மெலீஸாக தட்டிக்கணும் கிட்டத்தட்ட கட்லட்டை விடையும் இன்னும் மெலீஸாக தட்டினீங்கன்னா அந்த திக்னஸ் இருந்ததுன்னா நல்லா அந்த மொறுமுறுப்பு கிறிஸ்பினஸ் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் ஸோ நல்ல பொன் நிறமாக ஆட வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்துட்டு சாரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான் இது வந்து நம்ம எப்படி தட்டுறதுங்கிறதையும் நான் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கையில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து இந்த மாதிரி மெலீஸான ஒரு இது கிடைக்கும் வடை வந்து கிடைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளிப்ஸ் வந்து நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா பொறிச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வாழைப்போட டேஸ்ட்டே கிடைக்காது ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுற